Hello Internet. Hello Eisenbahn Freunde. Hello fellow modelers. Ja, schon drei oder vier Monate sind es meine letzten Video. Warum? Ich habe mir ein neues neue Spielzeug gekriegt. Sie wissen alles, ich habe mein neues Sony A74 Kamera gekriegt und ich habe die ganze Zeit mit das gespielt bis jetzt. So yes guys, it's been three or four months since I last made a video. I know it's pretty shocking really, but I got a new toy just after Christmas as you're all aware. I got a new Sony a7 IV and I've literally been playing around with that. Um, and I've been lazy really, I've just been having a bit of a blast with that. And as you can see, um, I'm actually using the camera at the moment. It's quite a powerful bit of kit. Um, you'll be able to see you can pick them you can pick the ass off and that on the side of my locomotive I've had to go around with a with a brush a small paintbrush and clear all the dust off all my locos because any little fig fragments on the windows or anywhere like that just stood out tremendously with the power of these lenses so you can see that the weather on this particular uh, BR146 uh, from Fleischmann which I got years ago from a souk set uh, from a train set even a small box train set item number 937320 uh, I've weathered this loco and you can see there's lots of marks on it especially along the girder line along the bottom there you can see all the dirt along the bottom and along the tops on the roof here Ich habe gerade gesagt, diese Kamera ist, ist aber diese Macro Lens auf diese Kamera ist super, ja. Das, ähm, das kann man alle das Gehälten sehen, dass ich habe auf die Seite von diesem Lok gemacht, hier oben auch. Und wenn der Schmutz auf der Lok ist, das, das kann man kann das sehen. Ich, hatte, ich musste den alle die drei Loks, ich habe hier jetzt, ich hätte zu putzen erstmal so, ich könnte alle die Dreck von den Loks wegnehmen, das, die haben hier gesetzt vor ein paar Tagen, ja. Das ist unglaublich, wie es ist, aber dies, dies, diese Kamera ist so stark. So, ich fühle nicht von diesen ähm, DB Cargo äh, 146, ähm, 145 meine ich, ähm, BR sprechen. Ich wollte das nur sagen, so Sie können sehen, wie stark diese Kamera ist, ja. Aber da sind zwei anderen Loks hier. So, ich drehe den Kamera jetzt ein bisschen rund. Moment, ja. So, jetzt können Sie sehen, habe ich einen Fleischmann. MRCI und der Nummer von diesen Fleischmann ist 847 385. So the item number for this particular Fleischmann loco it's DCC, it's not sound, it's 847 385. In case you want to have a look at this loco online, um, you can see looking at the top of the roof. I don't know if you can pick it out very well, but I'll just try and auto focus it. It's probably about as best I'm going to get it. But on top of the roof, there's four pantographs up here, and there's two lots of cables and wires, uh, which are quite prominent. On the Fleischmann stuff, all the roof stuff is really powerful. It's really strong. You see all the speakers on the top up there, small internet aerials, the horns, and all the usual paraphernalia you got on top of a roof. And it, and you can see from the two pa uh, pantographs at the front how much work there is in this locomotive. But this is an Austrian locomotive. It's um, it's a 185, and they typically tug heavy goods wagons from Austria through into Germany, Holland, and around the rest of Europe. That's another reason why I like these locomo locomotives. The colour of them is really nice. They're always black. You get an odd one in yellow, uh, which I've got a couple. I've got a yellow one and another colour, I think. But they do stand out superbly. And this is their sort of like flagship colour, the black with the white signs on the side of it. And that's what I like about this lock. So, this MRCE, das kann man sehen durch um, von Österreich nach Do Deutschland oder die ganze Europa, die, die fährt. Und die zehn Heavy Cargo und, und um, ja, Kesselwagen, ja, 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 und alles anders, ja. Und Containerwagen, was weiß ich, die ganze, ganze Sache holen die. Und auch Kesselwagen, bestimmt. Und Sie wissen, ich habe Kessel, Kesselwagen ganz gern. Und Fleischmann ähm, haben ganz viel Kesselwagen rausgebracht, diesen letzten drei, vier Monate schon. Ich habe ganz viel gekauft, aber ich zeige das in einem anderen Video. So, I have actually bought a lot of gas wagons and tank wagons from, from Fleischmann, purely because there's not been any more locomotives for sale. Because the chip shortage is having a massive impact on Fleischmann, and therefore that's having an impact on my purchases and being able to show the latest models. However, I have picked up a model from another manufacturer. Shock horror, I hear you. Ich habe mir eine neue Lok gekriegt, das ist nicht von Fleischmann. Jetzt können Sie das sehen. Und das ist die Lok, wir werden ähm, Spaß haben mit heute, ja. Diese Lok ist von Minitrix. 
Meine ersten Minitricks. Meine ersten, ja, bestimmt. Mein Bruder hat einen gekriegt, aber das finde ich mein Lock, das ist mein Bruder. Ja. Aber das ist mein erster Kauf von einem Minitricks ähm, Lock. Ich habe geguckt ein paar Mal auf Minitricks Locks, aber ich hätte die nicht so gern. Die gucken ganz billig auch und nichts, das ist nicht so viel Arbeit. Das kann man sehen von diesen beiden Locks jetzt, jetzt dass ich hier sage. So, this particular locomotive from mini tricks you can see already there's not a lot going on, on the roof it's a bit louder than what it is on the other one but this this model here it's just got one line of red connecting both pantographs off and it just looks really bare to be honest and flat up there and that's another reason why i'm not a big fan of the flashman uh, sorry the um the mini tricks or the arnold's and some of the other manufacturers that are out there i just it's just not the same quality for the amount of money that you're paying for some however this particular locomotive apart from the roof being quite sparse is a really nice looking loco and again it's in the classic uh, mrce colors which is uh, one of my favorites um and i just i just love them i think they look really cool this is a br185 545 stroke one diesel number from diesel lock das kann man sehen hier jetzt, das ist 185 Streck 545 Streck 1. Musste ich denken da für einen Moment. Und noch einmal, das in die Farbe vom Schwarz mit die MRCI auf die Seite, das kann man sehen da hinten, guck mal. Mache ich schnell da rein, Autofocus da hinten. Kann man das sehen hier, hier hinten. So you can see guys at the end of the loco here, the big silver patch with the yellow markings on it and the MRCE. It's their classic sign for this particular loco, which is fantastic. So what I'm going to do is I'm going to go through all the functions on this loco because it is a sound function loco. And uh, I'm going to turn all the lights off that are around me so you can actually see um, some of the, some of the uh, light effects that are on this locomotive. Ich werde die Licht ausmachen, so kann man alle die... Um, alle die Funktionen sehen von diesem Lock. Das ist ein Soundlock. Die anderen sind alle nur, ähm, die sind nur äh, DCC Locks. So, wir fangen an mit dem Licht an. Das ist F0. So F0 is the uh, is the lights on. And you can see that the loco is facing the opposite direction. I've got it so it's going to go backwards, and therefore you can see the red lights come on. You can see they're very very bright. But they do flicker a lot. This locomotive seems to have um, flickery LED lights. With, I'm not sure why, because I don't have that problem within my other locks. The lift on this um, lock, the flicken ganz viel. Nicht immer, aber manchmal. Und das finde ich blöd aus. Ich weiß nicht warum. Da sind Strom da rein, so wie die anderen Loks da. Aber die machen einen Flicker, Flicker, Flicker hier und da. Ja, das werden wir bestimmt sehen durch das Video, ja. Bestimmt mit die Weißen. Die Roten sind ganz stark, aber die Weißen sind ein bisschen blöd. Ja, also richtig umschnellen. Hoffentlich werden wir sehen. Ja, jetzt macht das eine Luge von mir. So, now it's lying to me. You can actually see the lights are really powerful. But I've noticed that they do flicker every now and again. So, let's go to F1, which is the cab lights. I'm going to turn the other lights off, so you can just see the cab light. Ich habe die anderen Licht abgemacht, so kann man den cab -Licht nur sehen, ja? Und jetzt können Sie den cab, cab -Licht sehen. Ich mache die anderen Licht jetzt wieder an. So, I'll turn the main lights back on again. F2 is the sound on. I'm not going to do that till the end. S-Y F -Y is sound on. Das mache ich gleich auf die Ende von diesem Aladdy Sound Video. So, F3, full beam. F3 is full beam, as you can see. Flashing. F4 is ABV. Ich weiß nicht, was ABV ist. Das macht überhaupt gar nichts, wenn ich das drücke. ABV is F4. Not sure what it is, it doesn't explain it, it just says ABV in, in the coding. And it doesn't work when it's driving, it doesn't work when it's still, so I'm not sure what that is. Um, if anyone knows, stick it in the comments underneath. Yeah? Wenn Sie wissen, was I ABV sind, bitte schreiben Sie das unten. Ich weiß überhaupt nicht, was es ist. F5 ist Bremsen. Noch einmal, das geht nur, wenn der Lok fährt und nicht, wenn er steht. So F5 is braking again, that won't work until the loco is slowing down to stop. Then we've got F6 turns the lights off. F6 macht die Lick ab. Warum weiß ich nicht. Wenn man die Cup da hinten anmacht, das macht auch der anderen Cup ab hinten, wenn es an ist. Aber ich finde das blöd, mal F6 ist den Licht abzumachen. Das kann man einfach eins noch einmal drucken. So to use F6 to turn off the lights a bit bizarre, but I think it combines with the uh, with the rear cab. 
so when you turn it off it turns the rear cable off when it's driving forward it's a bit of a confusion really but it, it does work f7 so f7 this is all in a blurred hide pass my off so this is ridiculous you put f7 on and it continually blows until you turn it off all the Fleischmann locomotives and all the other manufacturers that I've used, I find that um, they just turn off automatically. They have a limited time while they blow the horn and then they, they rectify themselves. Not with this. Mit, mit, mit Fleischmann analogs, wenn man das um, macht das an, dann geht das ab after a paar Sekunden, ja, aber mit dies nicht. So, F8 noch einmal, Kablicht auch machen. So F8 turns the cab light out. I don't understand why, because again, you can turn the cab light off from F1. Conversation I had with you guys a second ago. So I'm going to turn the cab lights back off and on using the F1. And now we're going to go to the first announcement. This is the first announcement from this lock. Right, so that's the first announcement in German, and it's pretty cool. It's like the standard announcement that you get on most. So, F10, das ist um, Luftblasen, ja? F10 is a blower. F11. Bremse Luftblower. So that's the air brakes blowing, guys. And that's F11. F12, we've got compressor. F12 is the compressor. Das geht immer, immer, immer an. F13, noch einmal. This is a loud horn. Loud horn. Again, it continually stays on until you turn it off. Wie immer, das bleibt an, bis du das abmachst. So, ja. Sie wissen, wie ich denke. Next is Pfeife. The next one is F. 14, so F14 ist Pfeife an. So, noch einmal, das bleibt immer an, das muss man selber auch machen. So, the whistle, departure whistle, you flick it on, you have to turn it off yourself again. It's the same as the horns are, it just keeps going on and on and on and on, just like me at the moment. So, um, F15, it's, it reduces the sound, um, it dims the sound out, so it disappears, it fades the sound out. Let me do it with the, with the whistle and you'll understand what I mean. So, F15 macht das leise, so dass es abgeht, total, ja, wenn man es wieder anmacht, kann man das Pfeife wieder hören, das kommt wieder zurück noch einmal, das mache ich ab schnell. So, um, F, um, F16 sind die roten Licht abmachen, so F16 is to turn the lights off, the rear red lights off. So, F17 goes to shunting light so it turns off the red lights at the rear and then it puts on the uh, the shunting light on the right hand side she comes on sagen das ist der um, die roten lichts sind abgegangen und eine weiße licht ist auf die rechte seite gekommen und das kann man jetzt um, schunden mit den mit den lock kann man um, kurz wagen holen so abmachen noch einmal jetzt haben wir um, f18 So there you go guys, that's F18, that's an English announcement, um, which is quite nice for a change. That's for Alpha English, haben Sie schon gehört, glaube ich, F19. Another announcement, F19. And here comes F20, another announcement. So that was um, another announcement talking about delays. Um, and here yet yeah, is another announcement. 21, F21, F21, noch, noch eine.
Right, I want to translate that for you guys because the German guys will know exactly what was said there. But basically, that's an alarm. Um, that's an announcement saying that the, the locomotive is on fire. Don't panic. We have called the fire brigade. Please locomote, leave the, leave the coach uh, by the nearest route. Obviously, not going on to the uh, adjacent tracks. Go off the other side. Don't take your baggage with you and don't panic. Again, please leave the coach as soon as possible without your baggage. Fantastic announcement. First time I've ever heard that. And I, I think it stands out fantastic. I will be using that occasionally. I'll call the old fire brigade out and have them next to my loco. F20. Das kann man schon hören. Such beeinflussen. So that's another warning, guys. F22. Noch ein F F dreiundzwanzig F twenty three is Cifa and F twenty four. So F twenty four is Cifa again. Emergency braking. So that gives you an idea of what's being said there. And also F twenty five is very similar. So Stur on his braking, braking, braking. So that was F25, F26. So this is RFB, RFB. So, and that is um, 26. Another warning, obviously. F27, this is by far the best out of all of the sounds. See, that's what you want on a loco, and you just want an easy loco sound. F27 is their hammer. So that's so simple, and that's how it should be. Never mind having it on for three weeks. It's great as I do like that. And finally, 28, so 28, der letzten Sound auf diesen Chip. So as you probably heard there, that was the uncoupling and coupling sound, which is fantastic. It's just straightforward. It's nice that they've got it right at the very end as well. So I'm just going to turn the lights back on, guys, and then I'm going to turn the sound on on the locomotive so you can actually hear the sound. So now I'm going to sound on, so the camera will hear, and then we'll go up with the log. Okay? So F2, F2, so F2, I'll shut up. okay so that's the actual sound and it gets better as it drives off as well there is a delay when you start off which i find brilliant it's a bit hard for doing videos with because i can't predict when it's actually going to drive away but what i'm going to do now i'm going to drive the locomotive away and then i'm going to show you the carriages it's carrying so diese lok when ich anfange zu fahren das dauert einen moment für das abzufahren aber dann fährt es ab Das ist ein bisschen schlecht, wenn man mal Video machen will, weil ich weiß nicht, wenn ich es halt, halten werde oder nicht. So, da ist, die, mussten, die mussten warten für mich ein paar Momente, weil ich das richtig kriege, okay? Ich werde dir alle die Wagen jetzt zeigen. Okay, here we go, guys. So, I've just pressed the start, and as you can see, there's a slight delay. So, was haben wir da hinten? Ich glaube, ich werde das ein bisschen hier vorwärts bringen. I'm going to bring this a little bit further forward first, guys, and then try and show you right in front here. Let me just move my camera around a bit so I can get a side on from it. Moment. So. Let me just auto-focus on the loco so we get to see the, uh, the branding on the side of it. That was the brakes working, as you probably just heard. So, jetzt können Sie die richtig MRCI sehen, sehen auf die Seite. Dann kann man auch auf den Dach jetzt richtig gucken. Guck mal, da ist nicht so viel da oben, oder? So, you can see on top of the roof now, there's not a lot going on there, to be honest. But it's, it's all right, it's fine, you know what I mean? It does what it says on the cam, which is the most important thing. So, I'm just going to show you the wagon next to it now. So, jetzt werden wir den ersten Wagen sehen hier. Sie können sehen, das ist uh, ein Kesselwagen, ganz neu. Keine, keine Schmutz auf den Wagen, überhaupt gar nichts. Aber Sie können den Namen von den, von den ähm, Sie können die Namen sehen, wenn ich das ein bisschen runden mache. Moment, mache ich das in Runden ein bisschen mit meiner Kamera. So I'm just moving my camera around a bit, guys, so we can see all the uh, signs on the side of the vehicles. So hoffentlich können Sie jetzt sehen, auf diesen Wagen, das sind ein, 
and stretch here off the side there. So there's a line along the side there, guys. It's the join line of the plastic. Really frustrating and annoying. And it's the same on the one next to it as well. If you have a look, you'll probably see it a bit better in there. You can see the light. So as you can just das in, not einmal, das ist wo die haben them zusammen ge um, ge 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 um Ach, wie heißt das auf Deutsch? Um, oh, ich, ich habe vergessen, wie das heißt. Um, Bastel, da gehen wir doch. Ich habe schon gekriegt. So, die haben es zusammen gebastelt und jetzt kann man den Lein da unten sehen. Das ist eine blöde Sache, weißt du. Ich habe schon acht oder zehn Stück von diesen Kesselwagen gehabt, aber ich habe so acht wieder geschickt und ich habe nur mit zwei ge ge gehalten. Hier. Ich werde die behalten und hoffentlich kann den den Strick weg verlieren, ja, wenn ich das mache. Ich hoffe. So we're just saying in German there, I'm kind of hoping that I can, uh, that once once I've been able to weather them, I can get rid of that horrible line that shows on, on the actual tank itself. I'm just trying to adjust the camera, guys, uh, very slightly so you can see it as it pulls through. So here we go. I'm going to drive off again and show you some of the other wagons. By the way, the number for them is 825810. So the um, VT Gar sind uh, 825. 810 and um, the the o omv these are obb tankers from um Österreich, from austria and these are item number um 825812 so the number for these and um kesselwagen sind 825 812 und ich finde die sind auch ganz klasse die die, die sind um, cool gemacht die malen in die mitte da das ist auch finde ich ganz so diese braune hier das ist klasse ja und wenn ich die gehälte sind die, die wird bestimmt schön gucken so wieder anfahren langsam das sind zwei stück von die obb zwei stück von die vt gar und jetzt habe ich die pkp jetzt kann man sehen hier das halten wir an moment da sind wir doch so as you can see guys, these are Fleischmann's new PKP stroke KVG. They're like part of part of the group of the PKP Polish um, joint venture with, with Germany and or with the German Deutsche Bahn. And the item number for these are 825, 814, I think. I hope so anyway if they're not then it might be it might be i think that's the number for them uh, i can't remember off the top of my head here but i glaube the number for these pkp wagons sind um 814 and sie kann man alle diesen um kesselwagen immer noch kriegen glaube ich und die sind aber cool ja so jetzt fahren wir ab mit diesem lock ich lasse das abfahren und dann kommt das wieder gleich ich sage die anderen wagen hinten dann mache ich feierabend mit dem video ist schon glaube ich nearly 30 minuten lange ja so wir fahren jetzt ab we're going to drive off guys we're going to let it go past you'll see some of the rest of these wagons and then i'll concentrate on the next loco behind it the other mrce uh, 185 without sound finally my heat has just gone off i don't know if you could hear it a minute ago oh it looks like my loco stopped don't know why dirt on the track okay so jetzt gehen wir hier hinten gucken auf die anderen das werde ich auch abfahren gleich so you can see the 185 at the back here um, again it's got a lot of goods wagons on the back of it you can see it's a really nice loco I mean Fleischmann detail is superb all the writing along the bottom there it looks, just looks so fantastic especially on this camera so i'm just going to let that one run round and then we'll start off with this one here slowly so you can see all the uh, wagons as it goes past again these are all these wagons that i'm going to show you now um are available on the fleischmann catalog i don't know what the number of them all is because i haven't put all the boxes in a line so i can tell you what the numbers are but you can see they look pretty cool so I've got about 12 wagons on this. I'm just going to let this drive past and then uh, I'll bring the video to, to an end. So I hope you've enjoyed this, guys. Sorry there's been such a long delay. Uh, once this loco has gone out of the way, I'm actually going to show you some of the uh, Deutsches Bundesbahn stuff at the back so you can see how cool the camera is picking out all the, the AIDS wagons. You'll notice that um, one of them has just gone past. 
in a minute will be uh, will be dirty and you'll be able to see it it sounds also like my other locomotive is struggling it sounds like my tracks are dirty and i've not cleaned them for ages so that's probably what's going on here you can probably hear the sound of it jibbing and jabbing every now and again so these are cnvilocs so you can all of these wagons in aber ganz cool oder they are really nice and these these wagons come jetzt durch nicht die blauen aber die die um, Die nächsten, guck mal hier an, das ist geältet, das sieht aber schön aus. Das kann man nicht gleich sehen, der Lok kommt durch noch einmal. Moment. Just gonna let this go through, guys, because uh, predominantly the focus will focus on the front engine, because the auto focus automatically does that. Sie können jetzt sehen, das Auto Focus hat auf die um, vor Vorhead Lok angeguckt und jetzt guckt es wieder auf die, die hinten da, da hinten. So, Sie können sehen, ich habe ähm, hab ein ganz bisschen Geelten gemacht auf diesen Wagen und das kann man hier sehen, das sieht ganz gut, alle diese Streaks hier unten sehen cool aus, oder? So, you can see, the camera really picks out all, all, the, all the markings, especially, um, especially where the writing as well. And you can, you can pick out the boards on them and everything, it's really powerful, this camera, I love it. Um, and, and I'm, I'm sure that moving forward when I learn how to master the camera 100% we're going to see a lot more uh, better videos from me which is fantastic so I'm going to let this one roll through then we'll look at the DB one and then uh, I'm going to call it a day guys so that's the end of the uh, GATXs which are fantastic I've got some uh, got some gas tankers in them as well they look fantastic Right, so I'm just going to lift my camera up a little bit so we can see this uh, container wagon at the back here, which for me is fantastic. I mean, look at that. How clear is that picture uh, on this camera? It picks out all the rust markings around the edge and along the top there. And uh, you can see all the dirt along the bottom of the, uh, of the actual wagon itself. I think it's fantastic. So I'm going gonna, I'm gonna to drive this off as well. So it'll uh, hopefully, when I get my phone to do it, I don't want it to go too fast. And then you'll see the wagons at the back. Uh, some of them are clean, like this one. Das ist das ist sauber. Aber kann man alle die Dreck auf die sehen? Auch wenn die da, guck mal, das ist aber cool, oder? Alle die Rost hier auf, das, das sieht wirklich cool aus. Same as this one. Look at this, guys. This is fantastic, isn't it? Look at that. It depicts all the dirt out at the back and all down the, down the lines and all the brush marking along the bottom where it's like dusty. The light brown where it's all, oh, just, I love it. I think it looks fantastic. So this camera for, for showing weathered wagons is going to be brilliant. Let me just stop that and let that locomotive go through because I want to show you the, uh, the hopper wagon that's about to come in a minute. So the focus has gone back onto the front loco because that's what normally happens. Let me get this one through quick so we can look at the back one again. There's that weathered one gone. Okay, so back onto the focus of that one and then we'll move it forward again so you can see the um, the hopper wagon that's coming into view now. So you can probably see all the, uh, all, especially you look, look at the springs on the bottom on down there. It looks fantastic. And the different shades of colouring on it. It's just really nice. Das sieht ganz cool aus. Ich finde das uh, richtig cool, das geältet Wagen. Und die sind alle ganz cool. Wenn man mit diesen Kamera aufgucke, um, ich habe ganz viele Kesselwagen gemacht. Das werde ich ein paar Videos machen, wo ich sage, nur der, der Kesselwagen allein, die gehen rund, mache ich ein ein kleines Video von all meinen Wagen, das ich habe geältet, vielleicht nächsten Mal. So, I just want to stop that other one at the back. Ich hälte den anderen da hinten, so das kann man gleich sehen mit den Kamera auf den, ähm, den Cargo ähm, Boxcar in einem Moment. Sie können bestimmt den, den Dach da sehen, das ist auch ganz alt mit ein bisschen Röst hier und da. Und noch einmal, guck mal, alle die Dreck hier auf die Seite und, und die Schmutz auf den Wagen, ich finde das guckt sehr, sehr cool aus. Ja, was glaubst du alles? Give me a thumbs up, wenn die glauben, das guckt cool aus, ja? Yeah? So give us a thumbs up, guys, if you think it looks cool. So, hopefully, um, you know, I mean, 
for a first video this is pretty pretty cool i'm just going to bring that loco back because uh, i want you to have another look at all the uh, wagons again so they come as they come through and then i'm going to stop each locomotive and then we're going to call the video a day um this particular wagon coming through any second now with the black thing above it you'll see it all the dust on top of there it just gets picked up by the camera it's crazy man okay so ich werde alles jetzt zusammenbringen und alles anhalten und dann machen wir feierabend von der video ja Ja, und hoffentlich, Sie werden nicht für drei oder vier Monate warten für meinen nächsten Video. Und dieses Video habe ich in, in, in 4K gemacht. So 4K, this video is, guys. So it's going to be a massive video. So it'll take me a bit of time to download it. But I'll get it on my YouTube channel as quickly as I can for you guys to see. So, right then, guys. Let me just bring the uh, camera back down so we can get it on this new loco here so you can see it one more time and then I'm going to call the video a day. Okay guys, so thanks very much, um, hope you enjoyed the video, that's the last roll of, of um, all the locos, I'm going to finish off on the, uh, on the one at the back there, so where I started and uh, it's a fitting finish for the 146 um i'm just going to pull it forward a little bit because i want to just finish with the um that's going backwards i want to just finish on the uh, on the container wagon that's at the back of that because i think it looks superb so moment yeah very decent container wagon here wieder in den licht machen hier und den kamera and kann man alles sehen von den container wie cool is das this is aber echt oder I'm going to do it one more time and bring the other one a bit further. There's one in the middle is clean and then the next one is dirty. So again, you can see the rust marks on it. Look at that. How cool is that? It looks really smart, doesn't it? This camera just depicts everything. It picks everything up really fantastic. You can see all the rust marks down the side here. Okay. So, ich will mich nochmal bedanken und uh, hoffentlich haben Sie Spaß mit meinem, Vi Spaß mit meinem Video gehabt. Und Sie werden nicht so lange warten bis die nächsten, okay? So, schönen Abend so alles und bis nächsten Mal. Tschüss. See you guys. Hope to catch you in the next one very soon. Bye-bye.